ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ജി എസ് പേപ്പർ വൺ ജി എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് പോകുന്നത് സോ ജി എസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഹിസ്റ്ററി കുറച്ച് ജോഗ്രഫി സൊസൈറ്റി ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സിലബസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ സിലബസ് കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൈ വെച്ചേക്കണം സിലബസിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൈ വേണം അത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പറ്റുവാണെങ്കിൽ വായിക്കുക വായിച്ച് വായിച്ച് അവസാനം നിങ്ങൾക്കത് കാണാപ്പാടാവും സിലബസ് കാണാപ്പാടാവുന്നത് വരെ വായിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് ന്യൂസാണ് ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് പിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ദി ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ദി റോക്കറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ റെപ്രസെൻസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് അവർ നോളജ് ഓഫ് ഏർലി ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഡിസ്കസ് സോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് വന്നേക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യു പി എസ് സിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും മാർക്ക് ചെയ്യും അതായത് കീ വേർഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റോക്കറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിനെയും ഹിസ്റ്ററിനെയും അതിൻ്റെ നോളജിനെ എങ്ങനെയാണിത് എൻറിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് എൻ സി ആർ ടി ഫൈൻ ആർട്സ് ക്ലാസ് ലെവൻ ആ എൻ സി ആർ ടി പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം എൻ സി ആർ ടി ആ ഒരു ഫൈൻ ആർട്ട് ക്ലാസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഈ റോക്കറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് അതായത് നമ്മുടെ പാലോലിത്തിക് ഏജ് തൊട്ടുള്ള എല്ലാ റോക്ക് ആർക്കിടെക്ചറും എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈവൻ ദി കളേഴ്സ് എന്ത് തീംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് ഫുൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് ഇത് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് വേറൊരു ആളിൽ നിന്നെടുത്ത ബുക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് ഏത് ഭാഷ അമ്മന് ഗുഡ് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം പത്ത് മാർക്കിൻ്റെതാണ് അതായത് രണ്ട് പേജ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പേജും ഈ ഒരു പേജും എഴുതാനുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടും എൻ സി ആർ ടി ഫൈൻ ആർട്ട് ക്ലാസ് ലെവൽ ഓക്കെ ഈ എ എൽ ഭാഷ ഒന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൻഡ് ലാൻഡ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എ എൽ ഭാഷ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യ ബൈ ആർ എസ് ശർമ്മയും നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് കൂടുതലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് വരുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ഫൈൻ ആർട്സ് ക്ലാസ് ലെവലിലെ ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ആക്ച്വലി വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കണം കാറിലേക്ക് യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പിക്ചറൊക്കെ വരച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യം സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് പിന്നീട് അത് മാറി ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ എലോറ കേവ്സ് എലിഫാൻഡ കേവ്സ് ആ കേവ്സിനെയൊക്കെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ മാർക്ക് നല്ലോണം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഇല്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം പാലാ പിരീഡ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫേസ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബുദ്ധിസം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്യൂമറേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ടഫാണ് കാരണം പാലാ പിരീഡ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് എൻ സി ഇതും എൻ സി ആർ ടിയിൽ കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് കിട്ടും ആർട്ട് ആൻഡ് ആർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ പാലാ പിരീഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും അത് ഈ ബുക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും എൻ സി ആർ ടി ഫൈൻ ആർട്സിൻ്റെ ആ സെയിം ബുക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഹിസ്റ്ററി ബുദ്ധിസം കൂടെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവരും ബുദ്ധിസം പഠിക്കും കാരണം ബുദ്ധിസവും ജൈനിസവും എന്ന് പറയുന്നത് യു പി എസ് സിക്ക് പ്രിലിംസിനും മെയിൻസിനും ഏറ്റവും ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ടോപ്പിക്സിലൊന്നാണ് ബുദ്ധിസവും ജെനിസവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വരായിരിക്കും അതിനെ ഈ പാലാ പിരീഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം ഗോപാല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൂന്ന് പാല പാലാ കിങ്സ് ആണ് ഗോപാല അങ്ങനെ മൂ
സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഫുൾ ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു പിരീഡാണ് ഈ പാലാ പിരീഡ് സോ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാം എങ്ങനെ ഈ ഒരു ബുദ്ധിസം അതിൽ ഡെവലപ്പ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ആക്ച്വലി പറയേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അത് എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറേ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഫാക്ട്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നോക്കുക ഓക്കെ സോ ഇത് അൺകൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പിരീഡ് ഒന്നും എടുത്ത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ബുദ്ധിസത്തിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബുദ്ധിസമാണ് എനിക്ക് തിങ്ക് ഐ തിങ്ക് യു പി എസ് സിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ബുദ്ധിസത്തിലെ ഏറ്റവും ആർക്കും ബുദ്ധിസത്തിൽ എന്താ പറയുക പി എച്ച് ഡി എടുത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പി യു പി എസ് സി കാരണം ബുദ്ധിസത്തിലെ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അണ്ടില്ല നല്ലസ് നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി ഓപ്ഷനിലാണെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ എനിവേസ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ പോളിസീസ് ഓഫ് ബ്ലേഡ് കേഴ്സൺ ആൻഡ് ദർ ലോങ് ടേം ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ സ്പെക്ട്രത്തിനുള്ള സംഭവം ക്രോണോളജിക്കലായിട്ട് ഓ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം ഒരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് ഓരോ അയാളുടെ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ബംഗാൾ സെപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം പോളിസീസ് ഓഫ് ലോഡ് കേഴ്സൺ ഇത് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ അല്ലേ പോളിസീസ് ഓഫ് ലോഡ് കേഴ്സൺ എന്ന് ഒരു ഇതിൽ എഴുതാം ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം എങ്ങനെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കാം ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിൽ പോളിസി എഴുതാം ഈ സൈഡിൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ വരച്ച് എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൻ പറ്റും കായ്ക്കുന്ന ആളിന് ഓ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് യാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട്രസ് റെഗുലേഷൻ പോർ ഹാൻഡിലിങ് ഓഫ് ഫാമിലി റഷ്യ ഡിഫൻസ് ബഡ്ജറ്റ് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലോങ് ടേമും ഹാ ഷോർട്ട് ടേം രണ്ടും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ദ ജിയോ ഫിസിക്കൽ ക്യാരസ്റ്റിസ്റ്റിക് ഓഫ് സെർക്കം ഫെസിഫിക് സോൺ ഇത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇലവൻ എൻ സി ആർ ടി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്ക് നമ്മുടെ ഫിസിയോഗ്രഫി എന്താ പറയുക വേൾഡ് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും സെർക്കം ഫെസിഫിക് സോൺ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ റിങ് ഓഫ് ഫയർ ഒക്കെ വരുന്നത് പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ലെവൻത്ത് ക്ലാസ് എൻ സി ആർ ടി നൽകാം സോ അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഈസി ആയിരിക്കും ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ക്ലൈമറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ജസ്റ്റിഫൈ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിലാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടി അനാലിസിസ് പാർട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് പേര് പറയും നല്ലോണം പത്രം വായിക്കണം പത്രം വായിച്ച് അത് എഴുതിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വർക്ക് ആവുന്നത് അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പത്രം വായിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോവും പിന്നെ മന്ത്ലി വായിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് വായിക്കും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എഡിറ്റോറിയൽ വായിക്കുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ഇമ്പാക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എഡിറ്റോറിയൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വേർഡ്സ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഇപ്പോഴും കാണും അതായത് ചിലതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറങ്ങിയിൽ ഒന്ന് വൺ ഓഫ് ദി എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എഡിറ്റോറിയലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില വേർഡ്സ് എനിക്ക് സ്റ്റിൽ ഐ ഹാവ് അത് നല്ലൊരു എഡിറ്റോറിയലാണ് സോ അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ എഡിറ്റോറിയൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ടാവും പ്ലസ് ഡൗൺ ടു എർത്ത് ഡൗൺ ടു എർത്ത് എന്നൊരു മാഗസീൻ ഉണ്ട് അത് പറ്റുമെങ്കിൽ വായിക്കാം അതിൽ കുറേ കേസ് സ്റ്റഡി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷന് ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ബൗണ്ടറി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ആ യു എൻ സി സി ഡി സബ്മിറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം വന്നതെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ശരിയാണ് യു എൻ സി സി സബ്മിറ്റ് ഇന്ത്യയിലാണ് നടന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ
അവിടെ വരുന്നുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഗുജറാത്തി വരുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തന്നെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്നാൽ പോലും രണ്ടിടത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് സോയിലുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസ് അവിടെയും വരുന്നുണ്ട് സോ ഒരു ക്ലൈമറ്റിക് ബൗണ്ടറി ഇല്ല ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യ മാത്രം വയ്ക്കരുത് വേൾഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആമസോൺ അതിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ആമസോൺ വൈൽഡ് ഫെയർ വന്നതും ആക്ച്വലി ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ വരേണ്ട റീസൺ വൺ ഓഫ് ദി റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അത് എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അർബൺ ടു റൂറൽ ടു അഗ്രികൾച്ചർ ടു മൗണ്ടൈൻ എവിടെ വേണോ ഇത് വരും തരിശ് ഭൂമി ആവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ കാണിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ യെസ് ഇത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് അടുത്തത് ഹൗ വിൽ ദ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഹിമാലയൻ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഹാവ് ഫാർ റീച്ചിങ് ഇമ്പാക്ട് ഇൻ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വിഷനിൽ ഒന്ന് വിഷൻ മന്ത്ലിയിൽ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പം ഒരു മാസത്തിൽ ഇത് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിനെ പറ്റിയും വാട്ടർ റിസോഴ്സിനെ പറ്റിയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൽ ആർട്ടുകൾ വരാറുണ്ട് കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അത്രയ്ക്കും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഹിമാലയൻ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹിമാലയൻ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ആണ് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം കിട്ടും പിന്നെ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് സംഭവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടർ കിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഏരിയാസ് ഇതിൽ വരും പക്ഷേ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വെരി ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം ഒരു ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് വെള്ളം മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരുമല്ലോ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പം വെള്ളം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ലിക്വിഡ് അല്ല എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടുത്തെ ബാലൻസ് ഹിമാലയൻ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള ബാലൻസ് തെറ്റുകയും അത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ അവലാഞ്ചെ പോലെ അല്ലെ അവലാഞ്ചെ പോലത്തെ ബ്ലഡ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ റിസോഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പോകണം കേട്ടോ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ വാട്ടർ റിസോഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി പോകാം വെള്ളം കൂടുന്നു ഫ്രഷ് വാട്ടേഴ്സ് വരുന്നു പുതിയ പുതിയ ഈ മെൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിൽ ചില വൈറസസ് ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ടാകും അപ്പം അതും കൂടെ ഈ വെള്ളത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ വൈറസ് രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ റിസോഴ്സസിൽ തന്നെ വരുന്ന സാധനമാണ് എല്ലാം മീനുകളും അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളല്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അതിൻ്റെ എക്കോസിസ്റ്റം ഫുൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ ആ മീനുകൾ മരിക്കാനും ആ രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരും സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ബിക്കോസ് ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ് കാരണം വിഷയിൽ എപ്പോഴും വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഡൗൺ ടു എർത്തിൽ നിന്ന് ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇതും ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആണ് ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷനും ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആണ് ഓക്കെ എനി വേസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി പ്രസൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എവേ ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ബൈ ഗിവിങ് എക്സാമ്പിൾസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലാൻസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്മോൾ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാൻസ് അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ദൂരെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പുതിയ പുതിയ അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് മുന്നേ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനെ ഒന്നും കൂടെ അവിടുത്തെ പൊടി തട്ടിയെടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് കവർ ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ സെൻട്രിക്ക് നിന്ന് മാറി കുറേ കൂടി ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി വരും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത് പ്ലാന്റ് വരും സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് വരും ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ അടുത്താണ് സ
പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ ചില എഡിറ്റോറിയൽസ് കാണുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ എഡിറ്റോറിയലിലെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചേർക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കൾച്ചറിനെയും നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാനിക്കുന്നു അതിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ കാസ്റ്റ് മതം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അല്ലേ ജാതി അല്ലേ വർഗം ജാതി ജാതിയുടെ റെലവൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മാറിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നിങ്ങളുടെ ഇതായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് കമൻ്റ് അല്ല വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളത് സജസ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന എന്താണോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ പറയുക സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് വയ്ക്കാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് ഹാസ് ആക്സിലേറ്റഡ് ക്ലാസ് ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ആൻഡ് പോവേർട്ടി ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ മൈഗ്രൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പോവേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിമൻ ചിൽഡ്രൻ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാവരും കവർ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഓക്കെ ഇത് ലൈവ് മീറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദുവിലുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എനി വേസ് ഒരുപാട് ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡു യു എഗ്രി ദാറ്റ് റീജണലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് റൈസിങ് കൾച്ചറൽ അസേർട്ടീവ്നെസ് ആയിരിക്കും സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സോഷ്യോളജി ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി വെറീഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ റീജണലിസം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഡോൺ വെറി അബൌട്ട് ദിസ് മച്ച് ഓഫ് ഹാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റീജണലിസം എന്താണെന്നൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾ വെറീഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള സാധനമാണ് ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈസി ഓക്കെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുത്ത് ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് അതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് പറയും നിങ്ങളുടെ ഇതാണ് അതായത് റീജണലിസം ഒരു കൾച്ചറൽ അസേർട്ടീവ്നെസ്സിന് കോൺസിക്വൻസ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ കൾച്ചറാണ് നല്ലത് അല്ലേ ഇപ്പം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് പറയും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ കൾച്ചറാണ് നല്ലത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് പറയും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ കൾച്ചറാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അവരങ്ങോട്ട് അവർ അസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ അസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണോ റീജണലിസം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ പ്ലേ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ഇൻ കൺസീവിങ് ആൻഡ് ഷേപ്പിംഗ് ദ മോണ്യുമെൻസ് ആൻഡ് ദർ ആർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ യെസ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ വെച